நீங்களே சொல்லுங்களேன் ஒரு பொண்ணு போய் கடன் கேட்டா என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் மேடம் தப்பு நடக்குமா நடக்கும் இல்ல மேடம் அப்படி சொல்லுங்க நானே இவரு இல்லைன்னா நான் சொல்றேன் கடன் வாங்கி கொடுன்றாரு ஒரு லட்ச ரூபாய் நான் எங்க போய் கடன் வாங்கி கொடுக்கறது பாப்பாங்க <laughs> 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 என்கிட்ட சண்டை போட்டு ஒரு மாதிரியாக இது பண்ணிட்டு நேராக அவங்க வீட்டில் போய் தங்க போனோம் நான் அப்படியே கேட்குறேங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு கடனாக போச்சு ஒரு காப்பாற்றினார் நன்றி கடனுக்காக நீங்கள் அவங்களோட வாழ்கிறீங்கன்னா அப்புறம் கடன் வாங்கினவங்க கிட்டெல்லாம் இப்படி தான் கடன் திக்க முடியுமா என்னங்க அவர் எதுக்கு வந்தார் அதான் சொன்னேன் தனியாக இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க அப்பப்போ பார்க்க வருவார் இதில் நியாயம் இருக்குது இல்லைங்களா நான் என்ன மேடம் பண்ணேன் நீங்களே சொல்லுங்களா நான் என்ன பண்ணேன் பாருங்க வணக்கம் இந்தியா நம்பர் ஒன் மசாலா ஆட்சி மசாலா வழங்கும் மெய்பொருள் காண்பது அரிது இன்றைய நிகழ்ச்சியில உடஞ்ச கண்ணாடிய ஒட்ட வைக்கிற முயற்சியில ஒரு ஆண் நம்ம கிட்ட வந்திருக்காரு பொதுவா தவறான முறைகேடான உறவுகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆண்கள் பெண்களுக்கு இழைக்கும் ஒரு அநீதியாக நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஆனால் இன்றைக்கி தன்னுடைய மனைவி போகிற பாதை சரியில்லை அதனால் தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுமோ அப்படிங்கிற கவலையோட ஒரு சகோதரர் வந்திருக்கிறாரு அவரை முதல்ல சந்திங்க வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன பேர் முத்துமாரியப்பன் மேடம் முத்துமாரியப்பன் எங்கேருந்து வரீங்க தூத்துக்குடியில இருந்து நான் இருக்கிறது சென்னை தான் ஆனால் என் சொந்த ஊர் வந்து தூத்துக்குடி மேடம் என்ன பண்ணுறீங்க நான் இங்கே ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேடம் ஒரு ஒர்க்குன்னா இல்லை இந்த சேல்ஸ் ஆஃபீஸ் மாதிரி இருந்துச்சு ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் டிவி ஏசி இது எல்லாமே சேல்ஸ் சேல்ஸ் ஆ சேல்ஸ் மேம் எந்த ஏரியாவில் பெரம்பூர் சரிங்க நான் இங்கே வந்து சென்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிர டூ தௌசண்ட்ல இங்கே வந்தேன் மேடம் வந்ததுலேருந்து நான் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் இங்கே வந்து வேலை போ ஒரு நாலு வருஷமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த கடையிலேயே ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டேன் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கல்யாணம் பண்ணோம் மேடம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கல்யாணம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு வருஷம் பதிமூணு வருஷம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது ஒரு பையன் ஒன்று ஒரு பொண்ணு ஒன்று மேடம் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷமும் நான் நல்லா தான் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தேன் இடையில தான் அந்த பிரச்சனை உருவாயிடுச்சு என்னாச்சு என்னாச்சு <laughs> 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 இது ரெண்டு ரொம்ப வருஷம் பழகிட்டே இருந்தோம் பழகிட்டே இருக்கும்போது நல்ல சொந்த பொந்த மாதிரி இவங்க எங்கிட்ட வர்றது நாங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவங்களுக்கு போகிறது இது எல்லாமே நாங்கள் சோசியலாக அந்யூன்யமாக ஒரு சொந்தக்காரங்க எப்படி இருப்பாங்க அதை மாதிரி பழகிட்டு இருந்தோம் சரி பழகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து இந்த இந்த நான் சொன்ன அப்போவுமே சொன்னேன் அது வேண்டான்னு கேட்கல அந்த பண்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் பிடிப்பாங்கள்ல அந்த கடையில் அந்த சிட்டு பிச்சு இல்லை சிட்டு பண்டு கிடையாது சும்மா வீட்டிலே இருந்துக்கிட்டு இந்த ஏதாவது மளிகைப் பொருள் கொடுக்குறேன் அது கொடுக்குறேன் இது கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே கலெக்ஷன் பண்ணுவாங்கல்ல ஆமாம் அந்த மாதிரி வேலைலாம் ப பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் சொல்லி வேண்டாம் விட்டுவிடு இது என்ன அவள் கேட்க நான் கொஞ்சமாக தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அவள் ஃபேஷியல்லாம் பண்ணுவாள் ஓஹோ ஃபேஷியல் இது எல்லாமே பண்ணுவாள் அவங்க என்ன கடையிலையும் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த பியூட்டி ஒர்க் இல்லை அவங்க நான் கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே அவளை வந்து நான் வேலை வேலைக்கு போக அனுப்பல ஓகே நான் நான் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் என் அம்மா 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 மட்டும் தனியாக கஷ்டப்படுறோம் சொல்லி அம்மாவும் கூட்டு உட்கார வச்சுட்டேன் எங்கள் எங்கூட இருந்தாங்க ஊர்ல பெரம்பூர்ல ஆமா என் கூட தான் இருந்தாங்க அஞ்சு ஆறு வருஷமா சரி குழந்தைங்களாம் பாத்துக்கணும் குழந்தைய பிறந்தா பாத்துக்கணும் ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவும் கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அம்மா ஒரு தங்கச்சி ரெண்டே பேர் தான் அவங்க அப்பா இறந்துட்டாரு அவங்க கஷ்டப்பட்ட ஃபேமிலி தான் சரி இருந்தாலும் நான் வந்து மனப்பூர்வமா லவ் பண்றதுனால கல்யாணம் பண்ணி எந்த ஊருங்க அவங்க எல்லாமே சென்னை தான் அவங்க எல்லாமே சென்னை தான் சரி எல்லாமே சென்னை தான் இருந்ததுல மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல சின்ன 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 பிரச்சனை வரும் அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிடும் வீட்டுக்குள்ளே சண்டை நடக்கும் எதை பற்றி அதிகமாக வரும் பிரச்சனை பிரச்சனை சந்தா சந்தேகம் 
அந்த இந்த மாதிரி இது எல்லாமே வரும் நீங்க படுவீங்களா நான் பட மாட்டேன் அவ ஃபர்ஸ்ட் படுவா உங்க மேலயா என் மேல சந்தேகம் போடுவா அப்புறம் நான் இதெல்லாம் ஒரு இது கிடையாது சொல்லி விட்டுருவேன் அப்புறம் என்ன பண்ணா கொஞ்சம் நாளாக போக நாளாக வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த பண்டுக்கு காசு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் காசு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு சரி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணாரு இது வேண்டாம் கடம்லாம் அதிகம் வாங்கி கடன் வாங்கி நீ பண்ணாத அப்படின்னு எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தா கேட்கல அவன் என்ன பண்ணிட்டா கடன் வாங்கி இது பண்ணிட்டான் அவர்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கிட்டு அதான் பாபுங்கிறவர்ட்ட கடன் வாங்கி கடன் அவளே எனக்கு தெரியாம வாங்கிருக்கும் அது தெரியல எனக்கு ஆனால் எதுவுமே என்ட்டு சொல்கிறது இல்லை எவ்வளோ இருக்குன்னு எதுவுமே சொல்கிறது இல்லை ஆனால் வாங்கிட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு பிளாக் மெயில் பண்ணிட்டாரு பிளாக் மெயில் தான் அப்படி ஆமாம் பிளாக் மெயில் பண்ணிட்டு அவங்க ஒய்ஃபுக்கும் தெரியும் இதெல்லாம் எல்லாமே தெரியும் தெரியும்னா லாஸ்ட்டாகவும் தெரியும் இப்போ தான் தெரியும் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஒன்றரை வருஷமாக தான் அப்படி நீங்கள் சொல்லியா அவங்களுக்கா அவங்களுக்கே தெரிஞ்சு அப்புறம் நான் சொல்லி எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இடையில வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்பது லாஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்பது லாஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணால் என்கிட்ட சண்டை போட்டு ஒரு மாதிரியாக இது பண்ணிட்டு நேராக அவங்க வீட்டில் போய் தங்க போனான் நான் சொன்னேன் அவங்க வீட்டில் அவன் பாபு வீட்டில் போய் தங்க போனான் நைட்டு நான் சொன்னேன் எத்தனை வீடு தள்ளி அவங்க வீடு இப்போ வந்து நான் வந்து அதுலேருந்து தாண்டி போயிட்டேன் சரி இவன் பிரச்சனை பண்ணுறான்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு வீடு ஏழு எட்டு தெரு தாண்டி போயிட்டேன் அங்கேயும் என்ன பண்ணிட்டேன் இங்கே காலி பண்ணிட்டு எங்கே நாங்கள் இருந்தோம் தெரியும் பார்த்தீங்களா அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு வீடு ரெண்டு தெரு தள்ளி அங்கே வந்துட்டான் வந்துட்டு என்ன பண்ணால் சரினு சொல்லிட்டு நான் நான் சரி நான் எதுவும் கண்டுக்கலை அப்படியே விட்டேன் அப்புறம் போக போக ரொம்ப கண்டுக்கலாம் இல்லை இவ் பண்ண மாட்டா அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டா தப்பு பண்ண மாட்டான்னு சொல்லி எனக்கு அந்த எனக்கு ரொம்ப டவுட் கிளியர் பண்ணி நான் மெசேஜ் பண்ணுறது காலைல ஃபோன் பண்ணுறது திருப்பி அவருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் காசு கொடுத்துட்டு போவேன் கறி வாங்க எல்லாமே அவர் என்ன பொறுத்த கறி தனியாக வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாரு நான் வேலைக்கு போயிடுவேன் நைட்டு தான் நான் வருவேன் திருப்பி பத்து மணிக்கு போனால் நைட்டு தான் வருவேன் வாரத்தில் ஒரு நாள் எனக்கு லீவு எப்போது வெளியில் போனால் அங்கே கோயிலுக்கு கீழுக்கு போகிறோன்னா அவன் அப்போ மட்டும் லீவ் சுற்றிட்டு வருவேன் நான் பசங்க கூப்பிட்டு போயிட்டு கோயிலுக்கு கீழ் கூட்டு போகிறது அந்த மாதிரி வேலையை பார்ப்பேன் மற்ற நாள்லாம் காலையில் பத்து மணிக்கு போனோன்னா நைட்டு பத்து மணி தான் நான் வீட்டுக்கு வருவேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்பது அவன் சண்டை நடக்கும்போது அவன் என்ன பண்ணிட்டான் எதுக்கு நீ இங்கே வச்சுருக்க என் ஒய்ஃபை நீ வந்து அவங்க அம்மாட்டுக்கு அமுச்சு விடு நான் அங்கே பேசி எல்லாம் அவங்க சித்தி வீட்டுக்கு அமுச்சு அவங்க சித்தி வீடு அங்கே தான் இருக்கு அவங்க அம்மா அம்மா வீடு அங்கே தான் இருக்குது தாய்மாமா வீடு எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது நீ அங்கே அமுச்சு விடு நீ எங்கே வச்சுருக்கேன்னு சண்டை போட்டோடனே என்ன அடித்து போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அதில் யார் யார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறான்னா அவங்க ஒய்ஃபு அவன் பாபு அப்புறம் வந்து இவன் மூணு பேர் சேர்ந்து எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதான் இவர் வந்து இங்கே வந்து கலாட்டா பண்ணுறாரு பிரச்சனை பண்ணுறாரு நான் அடிக்கிறாரு வைக்கிறாரு சரி சொல்லிட்டு நான் விட்டேன் சரி இதுக்கு மேலே போன வேலைக்கு அஞ்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு மைண்டு சரியில்லை நான் ஒரு ஒரு மாதம் ஊரில் இருந்தேன் எங்கள் அம்மாவிட்ட இருந்துட்டு வரேன் எல்லா ஒரு பத்து நாள் இருந்துட்டு வரேன் மைண்டு சரியான ஒன்றும் வரேன்ட்டேன் சரி சொல்லிட்டு ஒரு மாதம் ஊருக்கு போயிட்டு தான் வந்தேன் வரு அந்த ஒரு மாதத்துக்கு கேப்பில் வீடை காலி பண்ணியாச்சு அந்த வீடை காலி பண்ணியாச்சு நீங்கள் வாடகை ரெகுலராக கொடுத்தீங்களா அதெல்லாம் இங்கே நான் கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க ஹவுஸ் ஓனர் டைம்னா கேட்டு கேட்டுப்பாங்க தெரியும் அதெல்லாம் அந்த விஷயத்தில் நான் கரெக்டாக இருப்பேன் ஆனால் காலி பண்ணியாச்சு அவளே காலி பண்ணிட்டா காலி பண்ணிட்டு எங்கே போயிருக்காருன்னா இவர் கூட்டு கொண்டு வச்சுட்டாரு எங்கள் ஜிகேம் காலின்னு ஒரு இடத்துல லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணால் சரி அங்கே பிரச்சனை ஒன்று என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்போ முன்னே விடலை பிரச்சனை ஆன உடனே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நேராக நேர அவங்க வந்து நேராக அழுதுட்டு வந்து அவங்க சித்தி வீட்டில் வந்து உட்காந்துட்டா ஆ அங்கே பிரச்சனை ஆயிடுச்சு என்ன அடிக்க வரான் எனக்கு வந்து பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்துறான் பெட்ரோல்லாம் ஊற்றிருக்கான் அவன் யார் பாபு ஓ இவளை அந்த பயத்தில் வந்து என்ன அவருக்கு என்ன வயசுங்க என்ன எனக்கு முப்பத்தெட்டு வருது அவனுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு இருக்கும் உங்கள் மனைவிக்கு எனக்கு மனைவிக்கு முப்பத்தெட்டு தான் என்னோடய லவ் மேரேஜ் நம்ம அது என்ன பண்ணிட்டேன் ஊற்றின உடனே அது பயந்து போய் அது அதெல்லாம் கேள்வி போட்டு நான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை சண்டையும் போட்டிருக்கேன் அந்த வீட்டில் வச்சு அவங்க மாறி போனால் ஊற்றுற அளவுக்கு என்ன இல்லை அந்த அவங்க வந்து கொஞ்சம் சைக்கோ சைக்கோனா அப்படின்னா அது அப்படி தான் அவன் நான் போயிட்டு சண்டை போடுறேன் மா போயிட்டு அவன் அவன் மேலேருந்து இறங்கி வர மாட்டோம் அவன் பார்த்த வீட்டில் நான் போய் சண்டை போடுறேன் சண்டை போட்ட உடனே சட்டை கிட்டே எல்லாமே கிழிஞ்சு போச்சு ரெண்டு பேர் அவனுக்கு சட்டை கிழிஞ்சு போச்சு அடிச்சுக்கிறீங்க அடிச்சு ரெண்டு
மாப்பிள்ளை இவர் தான் ஆனால் சட்டம் அவரு அவருது அந்த மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு சரி இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இப்போ திருத்த முடியாதுன்னு சொல்லி நான் விட்டேன் தனியாக ஒரு திருப்பி ஒரு வீடு எடுத்து அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் அவங்க அம்மா வீட்டு பக்கத்தில் அவன் அங்கேயே கொண்டு வச்சுருந்தான் அங்கேருந்து காலி பண்ணி நானே போயிட்டு அந்த வீட்டிலிருந்து காலி பண்ணி பொருளெல்லாம் எட்டு வந்து எல்லாம் நான் வாங்கி போட்ட பொருள் தான் ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே நான் வாங்கி போட்ட பொருள் தான் இதை தான் காலி பண்ணி அங்கே எடுத்துகிட்டு போனான் வீடு மட்டும் தான் எடுத்து கொடுத்தான் அந்த பொருளெல்லாம் காலி பண்ணி நான் இந்த இப்போ நான் புதுசாக ஒரு வீடு பார்த்து ரெண்டு மாதம் இருந்தேன் மேடம் ரெண்டே ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதம் தான் இருந்தேன் சரி மூணாம் மாதத்தில் நான் அவட்ட பேசுறது நம்ம சாப்பிடுவேன் பசங்களை ஸ்கூலில் கொண்டு விடுவேன் காலைல கொண்டு விடுவேன் திருப்பி நைட்டு வருவேன் சாப்பிடுவேன் இப்படியே இப்படியே தான் இருந்தேன் நல்ல ரெண்டு மாதம் நல்லா தான் இருந்தேன் மூணாம் மாதம் என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி நான் அவன் 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 ப்ரெஷர் திருப்பி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு திருப்பி அவன் நான் இவ்வளோ பண்ணால் என்னை தெருவில் விட்டு போயிட்டு வச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவன் எதோ பேசியிருக்கான் அவன் கிட்டே என்ன தெருவில் விட்டு போயிட்டேன் அவளும் இல்ல நீயும் இல்ல நான் தெருல நிக்கிறேன் என்ன வந்து வெளியில போ எதுக்கு வெளியில போனா நான் என்ன கேட்டேன்னா நாலு நாள் விழுப்புரம் போறேன் போறேங்கிற இந்த பொண்ணு இன்னைக்கே நாளைக்கு சடங்கா இருக்க மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு சடங்கா இருக்க மாதிரி இருக்கு நீ யாரு கூட்டு போறாங்களோ அவங்க போன் நம்பர் மட்டும் எங்கிட்ட கொடுக்க வேண்டாம் அவங்க அம்மா கிட்டே அவங்க சுத்திட்டு ஆட்டை கொடுத்துட்டு போன்னு சொன்னா அது எப்படி நீ கேட்கலாம் சப்போஸ் அவங்க போன் எடுக்கிறதுக்கு செல்போன் இல்லையா அது உங்களுக்கு இருக்கு அவ போன் எடுக்கல வேற போன் कांटेक्ट பண்ணணும் யாருக்குல யார் எந்த மண்டபத்துக்கு போறியோ அவங்களுடைய போன் நம்பர் இல்ல யார் உன ஆனா இவ டைரக்டா போல வேறால மூலமா தான் போறாங்கற அப்ப அவங்க நம்பர் இருக்கும்ல அதுக்கு எல்லாம் கேட்டேன் இது கேட்டது தப்பா போச்சு உடனே சண்டை போட்டு ஊரே கூட்டி அதை பண்ணி வீட்டில் நாம் இப்படி பண்ணிடுறோம் கொளுத்திடுவோம் வச்சுப்பேன் நானே கொளுத்திப்பேன் இவன் இனிமேல் இருந்தாலும் நான் செத்துருவோம் வச்சுருவோம் என்னென்னமோ அவங்க திருப்பி அதே மாதிரி சித்தி வீட்டில் போயிட்டு அவங்க என்ன பண்ண கூப்பிட்டு முத்து இதோட நீ ஓரம் கட்டு சொல்லி அவங்களும் சொல்லி சரி சரி இதை நான் வெளியே போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவ அவளும் என்ன வெளியே போ இல்லைன்னா நான் வந்து இங்கே இங்கே எதாவது பண்ணிப்பேன் வச்சுப்பேன்னு சொன்னோடனே அப்படியே வெளியே வந்துட்டேன் அப்போ நான் வெளியே போனோன்னா என்ன பண்ணேன் நான் கொடுத்த அட்வான்ஸ் இருக்கு இருபதாயிரம் கொடுத்தேன் சப்போஸ் நான் வேறு ரூம் போனேன் உடனே என்னை வெளியே துரத்துறேன் நான் தனியாக ரூம் எடுத்து தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி உடனே காசு கேட்டேன் அவட்டேன் அப்படி கேட்டதா அவன் கொடுக்க மாட்டா சரி ஒரு மாதம் கழிச்சு தரேன் அந்த ஒரு மாதத்தில் நம்ம வந்து அப்படியே சமாளிச்சிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நான் நினைச்சிங்க ஆனால் அவன் நீங்க கேட்டது அந்த நேரத்தில் ஒரு அவங்க இப்படி எதிர்மறையா பிஹேவ் பண்றது சொல்ல நீங்க வந்து பணத்தை கேட்டு லாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அடுத்த செகண்ட் அவன் போயிட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு கையில் கொடுத்துட்டான் என்ன வெளியே போகணும் வெளியே போகணும் நான் என்ன பண்ண சரி சொல்லிட்டு இருந்துட்டு வேலை பார்த்துட்டே இருந்தேன் நான் என்ன பண்ணேன் நீங்க அதை எதிர்பார்க்கல இல்ல எதிர்பார்க்கல எதுவுமே எதிர் அந்த இது எதிர்பார்க்கல அது வெளியே போய் ஒரு மூணு ரெண்டே மாசம் தான் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒன்று சடங்கு ஆயிட்டான் கூப்பிடவே இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் கொஞ்ச நாளாக வந்து அப்படியே சும்மா ஃபங்க்ஷன் போவேன் திடீர்னு ஒரு ஃபோ ஃபோட்டோ எடுப்பேன் ஃபோட்டோ எடுத்து அப்படியே சும்மா ஸ்டேட்டஸில் வைப்பேன் வச்சுக்கும் போது என்ன பண்ணிட்டேன் இவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு என் நம்பர் எல்லா அவன் நம்பர் எல்லா நம்பரும் நான் பிளாக் பண்ணிட்டேன் அவன் என்ன பண்ணிட்டேன் இன்னொரு நம்பரில் இருந்து பிளாக் பிளாக் எடுத்து என் நம்பர் என்னென்ன என்னென்ன ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறேன் எல்லாம் பார்க்குறேன்னு சொல்லி எனக்கு திருப்பி என்ன வெளியேன்னு துரத்திட்டேன் நீ வாழை வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏதோ ஒன்று ஒரு ஃபோட்டோ நான் குரூப்பில் இருந்து எடுத்துருப்போம்ல அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதை வச்சு நான் உன்னை என்ன பண்ணுறேன் பாரு அந்த ஃபோட்டோவில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை இருக்கேன் <laughs> 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 வேணா வந்து செக் பண்ணிக்கோ நாங்கள் வந்து அப்படி கல்யாணம் பண்ணுறப்போ நான் வேறு ஒரு பொண்ணை பார்க்க போனதுன்னா நான் முன்னாடியே போயிருப்பேன் ரெண்டு வருஷமாக ஒன் நீ என்னைக்கு நீ வெளி தரத்துனே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இல்லையா அப்போ மேலே வெளியே போயிருப்பேன் ம் ஆனால் அதெல்லாம் மீறி நான் தனியாக ரெண்டு வருஷம் இருந்து உனக்கு ஃபீஸ்லேருந்து எல்லாம் கட்டி தான் நான் சரி திருப்பி நீ தானே என்ன வெளி தரத்துணும் நான் ஒன்றும் வெளி தரத்தில்ல பிள்ளைங்களுக்கு தெரியுதா பிள்ளைங்களுக்கு தெரியுது ஓரளவுக்கு தெரியுது எல்லாமே தெரியுது ஆனால் அவன் பிள்ளைங்களுக்கு கேட்டால் எல்லாமே வராரு போறாரு அப்படிதான் சொல்கிறாங்க கேட்டால் காசு கொடுக்க வராரு போறாரு ஆனால் காசு கொடுக்குறவரு எங்கேயே தூங்குறாரு எங்கேயே படுக்கிறாரு எங்கேயே எங்கே இருக்கிறாரு பிள்ளைங்களுக்கு அது ஓகே தானே ஒப்பு பிள்ளைங்க ஏத்துக்கிட்டாங்களா ஏத்துக்கிட்டாங்களா அவங்க வந்து எப்படி
ஒண்ணும் மிச்சம் வைக்கல இல்ல இப்படி தான் கேட்க முடியும் வேற என்ன அவன் எப்படி கேட்க முடியும் சரி பின்னாடி உட்காருங்க என்ன எதுன்னு விசாரிக்கிறேன் கண்டிப்பா எனக்கு குழந்தைங்களுடைய எதிர்காலம் நம்பர் ஒன் அடுத்தது அவங்களுக்கு ஏதாவது பாதுகாப்பு தேவைனா அவங்க நிலைமை என்ன நம்ம கேட்டு பார்ப்போம் சரிங்களா கண்டிப்பா கேளுங்க மெயின் அதை கேளுங்க அவர் அவளே சொல்லுவோம் ஆமா சரி ஓகே முத்துமாரியப்பன் அவர் தரப்புல இருந்து அவர் எல்லா விஷயத்தும் அவர் பார்வையில சொல்லிட்டார் நாகதேவியை நம்ம விசாரிக்க போறோம் எனக்கு உள்ளுணர்வு நாகதேவி மேல கண்டிப்பா ஒரு புள்ளி இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அவங்கள திட்டுறது அவங்கள வந்து குத்தி காட்டுறது அப்படிங்கிறது இருக்கட்டும் முதல்ல உண்மையை தெரிஞ்சுக்கோ நாகதேவிய வரவழைப்பு வணக்கம்மா நீங்க நாகதேவி கரெக்டா என்ன பண்றீங்க பியூட்டிஷியனா இருக்கீங்க எங்க வச்சிருக்கீங்க இல்ல இல்ல டோர் ஸ்டெப் டோர் ஸ்டெப் அப்போ யாரெல்லாம் இருக்கீங்க வீட்டுல நானு பையன் பொண்ணு பையன் பேர் என்ன பொண்ணு பேர் சஞ்சய் குமார் பொண்ணு பேர் பூஜா பூஜா இங்க ஆரம்பிச்சிச்சு எங்க யார் கத்து கொடுத்தது இது அது சும்மா ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது இவருக்கு கார் ஓட்ட தெரியாம வாங்கி கார்ல ரொம்ப நஷ்டம் எங்க அம்மா போட்ட நகை எல்லாம் வச்சு கார வாங்கி இது ஒண்ணு நடந்திருக்கா ஐயோ நிறைய நடந்துகுது என் பொண்ணே இவருக்கு பொறக்கலன்ட்டாரு இதுவும் நடந்துகுது என் பொண்ணு எல்லாம் கலரா இருக்கும் எனக்கு பொறக்கலாம் சும்மாவே அடி பசங்கூட <laughs> அதான் மேடம் பிரச்சனை இவர் வந்து அஞ்சு வருஷமா நான் பண்டு பூச்சின்னு நான் என் ஃப்ரெண்டுங்க கிட்ட கூட பேசாம நான் ஒழுங்கா தான் மேடம் இருந்தேன் என் ஃப்ரெண்டுங்க கிட்ட கூட நான் அஞ்சு வருஷமா நான் பியூட்டிஷன் டச் கூட இல்லாம இருந்தேன் எல்லாமே என் ஃப்ரெண்டுங்க அழிச்சானாண்டி அவன் மூலியமா நான் ஒரு ரூபாய் சாப்பிட்டது கூட கிடையாது இப்ப சொல்றேன் பாருங்க என்ன சொல்றது நீங்க தான் அவன் இவன் ஏக வச்சனத்துல பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்பவே எனக்கு தெரியுது அதான் மேடம் நேர்லயே அப்படிதானா வாடா போடவானா வாடா போடான இல்ல அவன் பண்ண வேலைக்கு இப்ப நான் இது வருது இப்ப எனக்கு வெளியில அவன் தான் அவன் தான் நான் என்ன எவ்வளவு தெருவுல எல்லாம் இழுத்து வச்சு குழந்தைங்க கூட பார்க்காம அவனுக்கு எல்லாம் மரியாதை வேற கொடுக்கணுமா நானு அவன் டைவர்ஸ் வாபஸ் வாங்கணும் பாத்தீங்களா நடக்கும் <laughs> 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 உலகத்துல யாருமே கடன் வாங்க இல்ல மேடம் அப்படி சொல்லல நானே இவர் இல்லனா நான் சொல்றேன் கடன் வாங்கி குடுன்றாரு 1 லட்சம் ரூபாய் நான் எங்க போய் கடன் வாங்கி கொடுக்கிறது சரி நீ போய்டுவ துபாய்க்கு போதுக்கு 1 லட்சம் வேணும் எனக்கு எங்கனா வாங்கி குடுன்னு தலக்கே நிக்கிறார் நான் உங்களுக்கு 1 லட்சம் வாங்கி குடுக்குறேன் நான் பண்டு சீட் எல்லாம் இருக்குது ஏதோ ஒரு சீட் கிட்ட எடுத்து நான் குத்துறேன் மூணு மாசம் சம்பளம் கிடையாதுன்றே நான் வட்டி எப்படி கட்டுவேன் அதனால நான் போக விடாம நான் அவ்வளவு தடுத்துட்டு நான் நிக்க வைக்கிற மேடம் நான் நிக்க வைக்கிறவே இந்த நான் தப்பு பண்ணுவேனா அவன அனுப்பிட மாட்டானா 
நீங்களே சொல்லுங்க அப்புறம் <laughs> 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 அப்படின்னா நிற்க வச்சிட்டேன் மேடம் அவரை சரி போல ஆ போலன்ட்டாரு ஆ சரி ஓகே போகலன்னு சொல்லிட்டு சரி விட்டேன் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆ சரி ஓகே அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி பண்டில் நஷ்டம் வருது நஷ்டம் வந்தோன்னு நான் என்ன சொன்னா இந்த மாதிரி பண்டில் நஷ்டம் வருது நஷ்டம் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நகையாக கொடுத்தா கண்டிப்பாக நஷ்டம் வரும் ஏன்னா நிறைய வேலை ஓவராகிடுச்சு ஜிஎஸ்டி எல்லாம் போடுறாங்க அதனால் நிறைய நஷ்டம் வரும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா காசு கட்டின காசு தான் அவங்கக்கிட்ட ஏமாத்தாமல் கட்டின காசு கொடுத்துட்டா யாருக்குமே பிரச்சனை இருக்காது பார்த்தீங்களா நகை வேலை அதிகமாகிடுச்சி எங்களால் முடியல அப்படின்னு கட்டின காசை கொடுத்துட்டா இந்த லாஸ் வராது நஷ்டம் வராது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மேடம் சரி என்ன பண்ணணும் நீங்களே சொல்லுங்களா ஆம்பளை என்ன பண்ணணும் எனக்கு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது நான் ஒரு சொல்லி கேட்குறேன் என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது நீங்கள் நூற்றம்பது பேரை பிடிச்சி அவங்கக்கிட்டலாம் பணத்தை வாங்கியிருக்கிறீங்க ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்கிறீங்க மேடம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னா நான் இவர் தைரியத்தில் தான் நான் பிடிச்சேனே சரி இப்போ ஒரு ஆம்பளையா இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் சரி கட்டின காசை பேசி கொடுத்துடலாம் நகை வேலை அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அழகாக முடிஞ்சிருக்கோம் எங்கே இருக்குது அந்த கட்டின காசு என்னது அது அப்போது கட்டின காசுனா நான் போட்டு வச்சுருந்தேன் இல்லையா சீட்டுங்களா சீட்டுங்கெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தேன் எடுத்துட்டு தனி அக்கௌண்ட்டில் இருக்கா இல்லை அப்போ இருந்தது இல்லை சீட்டாக இருந்தது ஆ இருந்தது அதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தனா எல்லாருக்கும் கொடுத்து அழகாக முடிச்சுட்டு இருந்தனா இவரும் வேலையை பார்த்துருப்பாரு நானும் இந்த என்ன தான் பண்ணிங்க அப்போ இவர் என்ன பண்ணார் கொடுக்க முடியாதா பண்டு கொடுக்கலன்னா உன்னால் கொடுக்க முடியலன்னா தூக்க மாட்டிக்கோ அப்படின்னாரு என்ன நான் சொன்னேன் ஏன் பண்டு குத்து தான் ஆகணுமா ஏன் நகை குத்து தான் ஆகணுமா அப்படின்னு குத்து தான் ஆகணும் அதை நம்பி தானே போட்டாங்க இல்லையே தலைக்கு மீறி போதே பிரச்சனை என்னாலே முடியலையே நான் எப்படி யோசித்தாலும் எனக்கு அந்த காசு எனக்கு கைக்கு வந்த பாடு இல்லை இப்போ சீட்டு நினச்சாலும் நான் எடுக்க முடியாது அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண நான் ஒண்ணுமே பண்ணல நான் யோசிச்சிட்டே இருந்தேன் என்ன பண்ணது தெரியல என்ன பண்ணது தெரியலன்னு சீட்ல பண்டல இதுல இருக்காங்க இல்லீங்களா சீட்ல சீட்ல எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லீங்களா கொஞ்சம் பெரிய ஆளுங்களும் இருப்பாங்க அதுல அவங்க கிட்ட எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு கேட்டேன் ஆனா கொஞ்சம் காசு கொடுங்க சீட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஜாமீன் வச்சுக்கோங்க இந்த சீட்டை நான் கரெக்டா இந்த டேட்ல எடுக்கும் போது அப்படியே எடுத்து கொடுத்துடுறேன் வட்டிக்கு கூட கொடுங்க ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது நான் அப்படின்னு சொல்லி நான் வாங்குறேன் மேடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி பண்டெல்லாம் டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் என் என் சைடில் இருக்கிற பண்டை நான் க்ளோஸ் பண்ண மேடம் இதான் நடக்கிறது எல்லாத்துக்கும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணேன்னா க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை காசே கிடையாது சுத்தமாக கிடையாது குத்தா போதும் எல்லாருக்குமே சொல்லிட்டு வீட்டு வாசலில் போய் கொடுத்தேன் நான் எல்லார் பண்டையும் ஒரு ரூபாய் விடாமல் நான் கொடுத்து முடிச்சிட்டேன் கொத்து முடிச்சிட்டு என் பர்சில் நூறுரூபாவோடு நி நின்ட்டேன் அவ்வளோதான் ஐயோ இப்போ குத்தா போதும் எனக்கு நாளன்னைக்கு தீபாவளி அப்போ நிம்மதியாக இருக்குது சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுட்டேன் அப்புறம் கேட்டால் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் கடனை அப்படியே கொடுத்துக்கலாம் எப்படியோ சீட்டை கிட்டே எடுத்து கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் கம்மன் ஆகிட்டேன் சரிப்பா சொல்லிட்டு அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணேன் என் ஃப்ரெண்டு கிட்டே போகிறேன் வேலையை நான் தான் கூடு அதான் பாபு பார்லர் பார்லர் வேலை அப்போ தான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்டே போகிறேன் அஞ்சு வருஷமாக நான் பேசலை அவகிட்ட அப்போ தான் ஆ என் ஃப்ரெண்டு ஆ சின்ன வயசுலேருந்து அப்போ தான் போகிறேன் போயிட்டு என்ன வேண்டா சொல்லிடு எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டமாயிடுச்சு அப்படின்னு இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணினேன் இந்த அப்படி வேணுச்சு சரி வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணேன் போயிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கூட இருந்துட்டு கொஞ்சம் அங்கேயே வேலை பார்த்துக்கின்னு மேக்கப்புக்கெலாம் போய்க்கின்னு கற்றுக்கின்னு அதுலேருந்தே வாடகை கட்டிக்கின்னு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்கின்னு எப்படியோ இருந்தோம் அப்படியே ஒரு மூணு மாதமாக அப்படியே தள்ளி இந்த நடுவில் நான் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இவர்கிட்ட நான் கடன் வாங்கினேன் இல்லையா ரெண்டு லட்சம் அந்த பாபுன்றவர்கிட்ட அப்போ ரெண்டு லட்சம் நான் கடன் வாங்க முடியும் வாங்கினீங்க இது பண்டுக்கு பண்டு பண்டுக்கு வாங்கினேன் மேடம் பழக்கம் <laughs> அப்போ அவங்க அவங்க ரிலேஷனும் எனக்கு தெரியும் அப்படி என் ரிலேஷன் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து என்கிட்ட அந்த சீட்டு பண்டெல்லாம் அப்படி போட்டிருக்காங்க எல்லாமே ஒரு இதுவில் இருக்கும் அப்படி தெரிஞ்சவங்க ஆ அப்படி இருக்கிறோம் நாங்கள் அப்போது இவங்க என்ன பண்ணாங்க அவகிட்ட என்னென்னா இருக்குது இந்த மாதிரி சீட்டெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இப்போவே நீ
அவள் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டான் அப்படின்னு இவங்க அவங்க கிட்ட பேசுகிறாங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க கிட்டலாம் பேசுகிறாங்க இல்லை பாதி போயின்னு இருக்குது சீட்டு நாங்கள் எப்படி கலைப்போம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இப்போ கலைச்சு ஆகணும் கலைக்கலைன்னா இப்போ நான் பெரிய பிரச்சனை பண்ணுவேன் அப்படி இப்படின்னு நான் போகிறேன் கலெக்ஷனுக்கு என்ன நான் அக்கா சீட்டெலாம் வேணாக்கா கலைச்சி அம்மா எட்டு எட்டு மாதம் ஆயிடுச்சு நான் இதை நம்பி கடனெலாம் வேறு வாங்கியிருக்கேன் என் சீட்டு இருக்குது இல்லை இல்லை அதில் தானே இருக்குது நான் கலைச்சிட்டேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் அம்மா நான் அக்கா இல்லைக்கா இந்த மாதிரி பிரச்சனையாமக்கா உங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாருக்கா அவங்க வந்து ஒரே பிரச்சனைக்கா எங்களை ஓரத்தி எங்களை வந்து சீட்டு போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் நீங்களாம் நான் வீட்டெல்லாம் வந்து அசிங்க பற்றி உங்களாலான்ட்டு வேணாக்கா எதுக்கா வம்பு கலைச்சிக்கோங்கக்கா ஒன்றுமே புரியல எனக்கு நான் இல்லை இதை நம்பி நான் கடன் வாங்கியிருக்கேம்மா நான் சீட்டு எப்படி நான் கலைப்பேன் எட்டு மாதம் சீட்டை நான் எப்படி கலைக்கிறது என்ன ஒன்றுமே புரியலம்மா இல்லைக்கா சொன்னால் கேளுங்க எங்கள் வேணானா விட்டுங்க நான் கட்ட மாட்டோம் அப்படி அப்படியே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் கலைஞ்சிட்டாங்க கட்ட மாட்டோன்ட்டாங்க சட்டமாக சொல்லிட்டாங்க எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே எனக்கு தெரியல ஒரே குழப்பம்னா அப்போ தான் நான் இவர்கிட்ட சொல்கிறேன் என்னை உங்கள் ஒய்ஃப் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டாங்க என்னால் முடியல என்னால் நான் எப்படி உங்களுக்கு கடன் தருவேன் இவரும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டார் என்ன வீட்டில் தெரிஞ்சு போய் இந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது நீங்கள் சீக்கிரம் காசு வாங்கின காசு கொடுத்துரு அப்போ நான் இந்த சீட்டு கலைஞ்ச விஷயத்த சொல்கிறேன் நான் அவர் சொன்னார் சரி இவங்களால் வந்து தானே இந்த தப்பு நீ காசே கொடுக்காத அப்படின்ட்டார் என்ன சரி நான் ஏதோ மேக்கப்லாம் போகிறேன் இல்லைங்களா நான் வாடகை நான் எங்களை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் உங்களால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்கன்னா அது அவங்க வீட்டிலையும் ப்ரெஷர் அந்த பத்துலேருந்தே ப்ரெஷர் ஆகிட்டே தான் இருந்தது அவங்க உங்களை பற்றி முடிவு பண்ணியாச்சு அதான் அப்படியே பிரச்சனை அங்கேயும் புகைச்சிட்டே தான் இருக்குது அப்படி அப்படியே புகைச்சிட்டே தான் இருக்குது இவ்வளோ சார் தனியாக இருக்கிறோம் இல்லையா பொண்ணு பையன் நான் வேறு இருக்கிறோம் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவார்னா எப்போ நான் அதோட வந்து பார்த்துட்டு போவார் எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்கே அவசனக்கிட்ட கூட நான் சொல்லிட்டார் அவர் இந்த மாதிரி அவங்க தனியாக இருக்கிறாங்க நான் வந்து பார்த்துட்டு போவேன் அப்படின்னாரு ஆ சரிப்பா அப்படின்னாங்க சரிப்பா அவனை ஒன்று என்ன பண்ணார் இவர் என்ன பண்ணார்னா வந்து வந்து பசங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி கொடுப்பாரு வந்துட்டார் எங்கள் மாமா இறந்துட்டார் அப்போ இறந்ததுக்கு ஃபோன் பண்ணி வர வச்சிட்டோம் வர வச்சிட்டார் எங்கள் சித்தப்பா வர வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இறந்துட்டார் வாங்கினோன்னா அப்போ தான் மூணு மாதம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் எங்கள் மாமா பிப்ரவரியில் இறந்தது அப்போ தான் வரார் பிப்ரவரியில் வந்தோன்னே தனியாக அவர் பாட்டு கடையில் தங்கி இது பண்ணிருந்தார் நானாக பண்ணனா ஏன்னா வாழ மாட்டேன் நான் வாழ மாட்டேன் வாழ மாட்டேன்னு உங்களை சேர்த்து வைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க இல்லை இவரே தானே சேர்த்து வைக்க வந்தார் வந்து அங்கே சாவுலேயே மறுநாள் சாவு போயிட்டு மறுநாள் உட்காந்து பேசுகிறாங்க சேர்ந்து வாழத்துக்கு அதான் எல்லோரும் இருப்பாங்க இல்லையா சொந்தக்காரங்க அதான் பேசுகிறாங்க இல்லை நான் வாழ மாட்டேன்ட்டேன் என்னால் வாழ முடியாது எதுவுமே காரணம் கிடையாது விட்டு போக கூட வேணாம் சாதாரணமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டார் சார் இன்ஸ்பெக்டர் ஐவா நீ ஊருக்கு போ இவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போ இதே மாதிரி ஒரு பனிஷ் ஒரு ரூம்லேயே இருந்துக்குன்னு கூட ஒன்று போராடி இருக்கலாம் அப்படி எப்படியும் செஞ்சுருக்கலாம் ஃபோனை சுவிட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போனோன்னு நாங்கள் ஒன்றுமே புரியல சாவாத குறை தான் நாங்கள் மூணு பேரும் ஏன்னா எதுவுமே தெரியல எனக்கு வழியும் தெரியல அப்போது ஃப்ரெண்டு கிட்டே போனதுனால தான் ஏதோ அந்த நேரத்துக்கு நான் கொஞ்சம் தப்பிச்சேன் ஃப்ரெண்டுன்றது பாபு என் ஃப்ரெண்ட் சாரி பியூட்டி பார்லர் ஃப்ரெண்டு பியூட்டி பார்லர் ஆ தெளிவாக சொல்லுங்கள் ஆ லேடிஸ் ஃப்ரெண்டு அப்போது அங்கே போய் தான் எனக்கு கொஞ்சம் உயிர் வந்தது எனக்கு <laughs> 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 ஒரு நாள் சண்டே ஆயிடுச்சு போலீஸை வந்து பிரித்து விட்டாங்க ஊரே பார்க்கும்படி இவர் வந்து எப்போ அவர் வராருன்னு பார்க்குறாரு ஓப்பனாக கேட்குறேம்மா அவர் எதுக்கு வந்தார் அதான் சொன்ன இல்லை தனியாக இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க அப்பப்போ பார்க்க வருவார் நான் தான் சொல்கிறேன் மேடம் ஓப்பனாக தானே சொல்கிறேன் தனியாக இருக்கும் சகோதரர் மாதிரி ஒரு தங்கச்சியை பார்க்க வந்தாரா சாதாரணமாக வருவார் வந்துட்டு தனியாக இருக்கிறீங்களேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க வருவார் தேவி என்னங்க மேடம் உங்களை பார்க்க வந்தது எந்த விதமான கரிசனத்துலங்கிறது அவர் சொல்கிறாருங்க அவர் சொன்னால் நான் சரிங்க மேடம் நான் நான் அப்போ கூட நான் டீட்டெயில் தான் சொல்லிட்டேன் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் நான் தனியாக நிற்கிறேனே தான் எனக்கு உதவி உங்களுக்கு எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லையா யார் மேடம் அவர் ஒரு ஒரு சகோதரத்துவத்தோடு வந்தார் நான் முதல்ல வந்து அண்ணா அண் ரொம்ப நாங்கள் ரெல் எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப அண்ணா அண்ணா அண்ணான்னு நம்ம உயிரே வச்சுன்னு இருப்போம் இவங்
ஆமான்ட்டாரு அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணார் ஆனால் வந்து வந்து பார்க்க பார்த்துட்டு போவார் ஏன்னா பசங்களுக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து குழந்தையிலேருந்தே வளர்ந்ததுனால அவருக்கும் தெரியும் இப்போ பிரச்சனை அதுதான் நீங்களே சொல்லுங்க போயிடுச்சு <laughs> அப்போ எனக்கு நான் வேணாம் நினச்சிருந்தேன் நான் ஏன் டைவர்ஸ் போய் நான் நான் சுருக்கமாக கேட்குறேன் என் கிட்ட முத்துமாரி அப்பன் தான் வந்தேன் ஆமாம் அவர் என்ன கேட்குறாரு இன்னைக்கு உங்கள் மேலே அவர் பட்ட சந்தேகம் முன்பு முன்னாடி சந்தேகம் பின்னாடி சந்தேகம் தேதி தான் மாற்றம் ஆனால் மேட்டர் வந்து உண்மைதான் ஆமாம் ஓகே அதுக்கான நியாயம் அதற்கான உங்களுடைய நிலைமை இதெல்லாம் அடுத்ததுமா ஆமாம் சரி சரி சரியா நான் ரொம்ப நானும் பக்குவமாக தான் பேசுகிறேன் நான் வந்து உங்களை வந்து உனக்கு வெக்கமாக இல்லை அப்படிலாம் நான் கேட்கல ஏன்னா அதையும் நீங்கள் முழுங்கிட்டு தான் இங்கே வந்து கேட்குறீங்க இது எதிர வந்து இதை சொல்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சுலமாக கிடையாது ஆமாம் ஆமாம் ஸோ வெக்கமாக இல்லைன்னா வெக்கமாக இருக்குது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க நீங்கள் இல்லை இல்லை அப்படி கேட்கல நான் வெக்கமாக இருக்குது என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்கல இப்போ வந்து இதான் உங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை வேண்டான்னே சொல்கிறேன் இவர் எனக்கு இந்த பாபுன்றீங்க இல்லையா வேண்டாம் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ திடீர்னு வேணாமா திடீர்னு வேணாம் கிடையாது நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து உங்கள் குடும்பத்தோட பேசுகிறேங்க நான் இந்த இதை தான் நான் அவர் எங்கே இருக்கார் அவர் தெரியல மேடம் காதல் படம்னா பரவாயில்ல இதை நீங்கள் தியாகம்னு சொல்கிறது நன்றி கடனுக்காகன்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து எனக்கு தலையே இவங்க சும்மாவே விட மாட்டாங்கன்னா அப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள் நான் என்ன பண்ண நீங்களே சொல்லுங்களேன் எனக்கு வந்து என் பசங்க தான் எதுவும் பண்ணியிருக்க கூடாது எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் நானாக பண்ணாப்போ நீங்களே சொல்ல நானா பண்ணேன் கடன் கடன் வாங்குறதோட முஞ்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா மேடம் நான் மேடம் நீங்க அப்ப கடன் வாங்கினவங்க எல்லாமே நான் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கினேன் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கினேன்னா இல்லங்க நிஜமா நான் அப்படியே கேக்குறேங்க இப்ப நீங்க ஒரு கடன் ஆயி போச்சு ஒரு காப்பாத்தினாரு நன்றி கடனுக்காக நீங்க அவங்களோட வாழ்றீங்கன்னா அப்புறம் கடன் வாங்கினவங்க கிட்ட எல்லாம் இப்படிதான் கடன் திக்க முடியுமா என்ன வாங்கினது இல்ல மேடம் இவங்க பண்ண என்ன அசிங்க சொல்றேன் நானு நீ கடன் வாங்குறது கடன் வாங்குறதா தெரியாது நான் இன்னொருத்தங்க கூட தான் ரெண்டு பேர்கிட்ட கடன் வாங்கி இருக்கிறேன் அவங்க அவங்க எல்லாம் என்ன எனக்கு <laughs> 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 அவரும் ஒன்று சொல்கிறாரு நீங்களும் ஒன்று சொல்கிறீங்க அவர் சொன்ன வாங்க ஐயா உத்தமரே ரொம்ப குழந்த மாதிரி பேசுனீங்க இல்லை என்கிட்ட நீங்கள் எனக்கு எதுவுமே இல்லை ஒத்த பேர் அடிப்பேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒத்த பேர் அடிச்சிங்க பொண்ணாட்டி அடிச்சிருக்கிறீங்க ஆ நான் சொன்ன இல்லை படித்து படித்து என்கிட்ட போய் சொல்லாதீங்கன்னு ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க அவங்க வந்து இங்கே வந்து நிறைய கதை சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க உண்மையாக ஒத்து ஒப்புத்துக்கிறாங்க அவங்க அவங்க போய் சொல்லலை என்ன அவங்க செஞ்சதை நான் ஞாபகப்படுத்தலைங்க நான் கேட்குறேன் அவங்கள உங்களுக்கு அசிங்கமாக இல்லையானு கேட்குறேன் அவங்க வந்து என்ன என்ன பண்ணணும் என்ன என் மேலே கேட்குறாங்க என்ன என்ன பண்ண சொல்கிறேன் நான் நடுரோட்டில் நிற்க கேட்குறேன் நீங்கள் ஏங்க போய் சொல்கிறீங்க ஏன் போய் சொல்கிறீங்க இல்லை இல்லை அவங்க பண்ணுற தப்பை மறைக்கிறதுக்கு வந்து என்ன பழி போடுறாங்க அவ்வளோதான் நான் வேறு எதுவும் சொல்லுவேன் நீங்கள் ரொம்ப இங்கே எதுவுமே செய்யல அவங்களுடைய கேரக்டர் பத்தி நான் அடுத்தது வர்றேன் ஏன்னா ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொன்று அவங்க செஞ்சது தப்பு இல்ல அவங்க செஞ்சது வந்து நியாயம் நான் சொல்லல கடனுக்காக போய் படுத்து ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் யாரும் எப்படி எப்படி நாடு தாங்காது ஒரு கடன் வாங்குறது கொடுக்கறது இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது இல்லங்க இது நான் நான் கூட வாங்கி போற இடத்துல இவளுக்கு தெரியாம கூட ஒரு கடன் பச்சை கேட்க முடியாது நான் கேக்குறேன் அந்த பொண்ணு படுத்ததுக்கு யார் காரணம் யார் காரணம் நான் தான் சொல்றீங்களா 
நான் தான் சொல்றீங்களா என்ன கேக்குறீங்களா நீங்க திருப்பி இல்ல நான் 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 அப்படி நீங்க அவங்க பக்கத்துல இருந்து பொருளாதார உதவிய கரெக்ட்டா பண்ண முடியும் பொறுப்பு நீங்க நீங்க காபாத்து இருந்தீங்கன்னா அவங்க ஏங்க இன்னொருத்தர் கிட்ட உதவி கேட்டு போகணும் கண்டிப்பா நீங்களே அவங்களுக்கு கடன் வெச்சிட்டீங்கல்ல அதுதான் அதுதான் நான் முட்டாள்தனம் அதுதான் அந்த அவங்க தாலிய கழித்து கொடுக்கும் போது அதுக்கப்புறம் கணவர் இருக்காங்களா இல்ல உங்களுக்கு புரியுதா அது அவங்க உங்க கண்ண எதிரா அவங்க நீங்க கட்டின தாலிய எடுத்து குடுக்குறாங்க இருபதாயிரம்மா <laughs> 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 இருந்தது இந்த காசு கூடு நான் செலவு பண்ற உண்மை இல்ல நான் இது இப்படி கேர் இருக்கட்டும்ங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் அவங்க கிட்ட காசு இருந்தா அவங்க அத மறைச்சதாவே இருக்கட்டும் ஒருத்தங்க வந்து வெளிய போறாங்கன்னு தெரிஞ்சா நீங்க எப்படி தல அடகு வெச்சா அது பொண்டாட்டியோட மானத்தை காப்பாத்துறீங்க காப்பாத்துறேனே வந்த உடனே அந்த ஒரு மாசத்துலயே வந்து அழுது அழுது நான் நான் போய் கை ஒரே ஒரு மாசம் தான் மேடம் ஒரு மாசம் தான் வந்து நான் வந்து வாழ்ந்துக்கறேன் உன் கூட வாழ்றேன் பசங்க கொண்டு வாழ்றேன்னு சொல்லுங்க என்ன சொல்றாங்க சித்தி எதிர என்ன நடந்துச்சு அது இப்போ அது இப்போ 4 மாசம் முன்னாடி நடந்து <laughs> 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 என்னவேனா <laughs> ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் உங்களை மாதிரி முடிவு எடுக்க மாட்டாங்கம்மா ஊர் உலகத்துல நடக்காததா என்ன வேணா கேளுங்கம்மா உண்மைதான் நியாயம் இந்த நேர்மையா இருக்கணும் இல்லம்மா ஒருத்தங்க குடிய கெடுக்கூடாது இல்ல நீங்க ஏமா இப்ப நீங்க கஷ்டம் வந்தா எப்படிமா மனத்தோட வாழ போறீங்க இவ்வளவு ஏற்கனவே இவ்வளவு வரலாறு இருக்கு நாளைக்கு திருப்பி ஒரு காசு கஷ்டம்னு வரும் வாழ்க்கையா வரும் என்ன எப்படி நீங்க வந்து மனத்தோட வாழ்க்கை ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கு வளர்ந்த ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கு அவங்க எதிர இந்த பாலா போன சமூகத்துல ஆண் எந்த தவறு பண்ணாலும் அது பிள்ளைங்களை பாதிக்காதுமா ஆமா நான் மனச தொடர்ந்து சொல்றேன் பெண் சறுக்குனா பெண் சறுக்குனா அது பிள்ளைங்களை பாதிக்கும் அந்த குழந்தைங்களோட எதிர்காலத்தை பாதிக்கிற எந்த விதமான ஒரு தீர்வையும் நான் சொல்ல முடியாது எனக்கு அந்த பாவம் வேணாம் நீங்க எப்படி இருக்க போறீங்க எனக்கு அது சொல்லு இல்ல மேடம் நான் அவர் சொல்ற நான் கட்டறேன் போன வருஷம் ஃபீஸ் கட்டிருக்காரு நீங்கள ஒத்துக்கிறீங்க ஆமா இந்த வருஷம் இப்ப இந்த சச்சர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பாருங்க உங்க சண்டை உங்களோட அவங்க போறது ஒண்ணு நீங்க பேசுறது ஒண்ணு ஆனா நடுவுல அந்த பிள்ளைங்களோட படிப்பு கிடக்க கூடாது அந்த பொம்பளை பிள்ளை வச்சிருக்கீங்க வயசுக்கு வந்த பொம்பளை பிள்ளை தான் சொல்றேன் அவங்க இன்னைக்கு கை வச்சோ நாளைக்கு அந்த பொண்ணை கை வைக்க மாட்டா என்ன நிச்சயம் கேக்குற மாட்ட ஐயையே என்ன பேசுது என்ன திட்டிப்பா <laughs> போகுது <laughs> 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 
ஒரு நாள் பொண்டாட்டி பிள்ளைய விட்டுட்டு போனாலே அது தப்பு தான் என்னாலதான் <laughs> நான்ாலிருந்தாரை <laughs> 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 எத்தனையோ பேர் பிச்சை எடுத்து நல்லா இருக்கிறாங்க இதே நிகழ்ச்சிக்கு வரவங்க கூட எத்தனையோ பேர் கணவனால கைவிடப்பட்டவங்க கஷ்டப்பட்டு பொழைக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல அவங்க நிலைமையில அவங்க பண்ணது சரி ஒண்ணு இல்ல கண்டிப்பா வேற மாதிரி நீங்க இனிமேல் சேர்ந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வர மாட்டாங்க இப்போ டேட்டு குறிச்சுக்கோங்க பணம் கேக்குறியா அவங்க யார்கிட்ட இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க பாக்குறதுனால சொல்றேன் என்னம்மா ஆமாமா உணந்து <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அப்பா கிட்ட ஃபீஸ் கேக்கும்போது நான் அவ கூட வந்தத தான் ஃபீஸ் தரேன்னு சொன்னாரு. ஆ. அப்படி இல்ல நான் ஃபீஸ் தர மாட்டேன். 
அவர்கிட்ட <laughs> <laughs> நீ அம்மாவுக்கு ஒத்தாசையா இருக்கணும் எந்த நேரத்திலும் அவங்களுக்கு குழப்பம் விரல வைக்கிற மாதிரி இருக்க கூடாது கூப்பிடவே என்ன என்ன இன்சில் போட்டுக்கான்னு கேளுங்க ஏ தேவி எம் முத்து ஏன் இன்சில் கூட போட இல்லை அது க பத்திரிக்கையில் பத்திரிக்கை வேணா எடுத்தாரா இந்த கொண்டு வந்துருக்கேன் கொண்டு வந்துருக்கேன் பத்திரிக்கையில் சூப்பராக அடிச்சு வச்சுருக்கா பேரை ஏ தேவி எம் முத்து பி தேவின்னு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏ தேவின்னு இருந்தால் என்ன பிரச்சனை ரைட் 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 எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க எல்லாம் சரி கடைசியாக பாபு கிட்ட எப்போ பேசுனீங்க இப்போ கூட பேசணும் மேடம் அவர் நாங்க ஒண்ணு பேசறதே இல்லைன்னு சொன்னீங்க இல்ல நான் இப்ப சொன்ன பேசதே இல்லன்னு இப்போதான் சொன்னீங்க இல்லையே நான் பேசிட்டு தான் சொன்னேன் இருக்கேன் பேசிட்டு தான் இருக்கேன் எதுக்கு பேசிட்டு தான் இருக்கீங்க என்ன பண்ணது மேடம் அவர் தான பாத்துட்டு இருக்காரு நீங்க என்கிட்ட என்ன சொன்னீங்க நான் என்ன சொன்னேன் அவர் தான பாத்துட்டு இருக்காரு நான் அவரோட பேச்சு வார்த்தையே இல்ல அவர் நான் போன் சொல்லிட்டேன் அவர் 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 எங்க இருக்காரு என்ன பண்றாரு என்ன பண்றாரு கேட்டா அவர் அவர் இருப்பார் எனக்கு தெரியாது சொன்னீங்க அவங்க வீட்ல தான் அவர் இருப்பாரு ஏன் கூட இல்ல உங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கு எல்லாம் இன்னும் அவர் தான் பொறுப்பு அப்ப அவர் சொல்றது சரிதானே உண்மையா <laughs> கலம்நிறைய பொய் சொன்னீங்க அதனால நீங்க சொன்ன உண்மையை நான் நம்பல ஆனா இப்ப நீங்க சொன்னது உண்மைங்கிறது நான் அந்த போன்ல பேசும்போது கடவுளா எனக்கு காமிச்சிட்டாரு தெரியும் அதான் கடவுள் வந்து கண்டிப்பா இருப்பாரு கடவுளா காமிச்சிட்டாரு நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து என்கிட்ட வந்தா பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றீங்கிறது எனக்கு புரியுது ஆனா அதுக்கு நீங்க உங்களுடைய தகுதிய வளர்த்துக்கணும் உங்க பிள்ளைங்க உங்களை நம்பல கண்டிப்பா நானுமே உங்க மேல நம்பிக்கை அந்த அளவுக்கு வைக்க முடியல ஆனா நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் இப்ப வரைக்கும் வருது அதனாலதான் எனக்கு போனே வந்து ஒரு ஆறு மாசம் அப்பனா உங்களுடைய கடமைய செய்யுங்க குழந்தைங்க வளர்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு புரியட்டும் எந்த தவறு இருந்தாலும் உங்க மேல நிறைய தவறுகள் யால மனுஷங்களா இருந்தா தவறு இருக்கு அதெல்லாம் இப்ப தேவையில்லை பிள்ளைங்களை நல்லா பார்த்துக்குங்க மற்றபடி உங்கள் வாழ்க்கையில் நானும் அவங்கள யாரும் குறிப்பு கூறிய குறிப்பிட போகிறது இல்லை சரியா போயிட்டு வாங்க பார்த்தீங்களா கெட்டிக்காரம் புழுகி எட்டு நாள்னு சொல்லுவாங்க உண்மை அப்படியே வெளியே வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா கடைசியில் முத்துமாரி அப்பன் சொன்னது எல்லாமே வந்து சரிதான் போல அப்படின்னு நினைக்க வச்சுட்டாங்க இருந்தாலும் ரெண்டு பக்கமும் எல்லாத்தையும் ஏற்றி பில்டப் கொடுத்து தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவங்க எப்படியோ போய் சொல்லிட்டு போகட்டுங்க அந்த சின்ன பிஞ்சு குழந்தைங்களோட மனசில் ஒரு விஷ வித விழுந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கவலையாக இருக்குது படிப்பு எதிர்காலம் கெட்டுக்கூடாது அதுக்கான தீர்வை தான் நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் மற்றபடிக்கு 
இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்ற குடும்பங்கள்ல கசப்புக்களை அவங்க சகிச்சுக்கிட்டு பிள்ளைகளுடைய நலனை முன் வச்சுதான் நகரணும் அதுதான் வேற வழி இல்லை அடுத்ததரை சந்திப்போம்